அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிஷோர் இது வந்து என்னோட முதல் விலாக் இந்த விலாக்கில் வந்து கிஷோர் ராக்ஸ் சேனல்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலில் எதே மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் போட இருக்கிறோங்கிறத பற்றியும் அதுக்கப்புறம் ஏன் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் குக்கிங் வீடியோஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எனக்கு ஏன் குக்கிங் பர்சனலி பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் குக்கிங் பண்ணதுலேருந்து நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத என் பார்வையில் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்க கிஷோர் ராக்ஸ் என் பேர் கிஷோருங்கிறதுனால என் பேரில் கிஷோர் ராக்ஸ் டாட் இன்ங்கிற வெப்சைட்டை வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ப்ளாகிங் வந்து என்னோட பேஷனாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் அதுக்காக வேண்டி கிஷோர் ராக்ஸுங்கிற டொமைனை வாங்கினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வாங்கி இதில் என்ன பண்ணனா சும்மா எனக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ளாகிங்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது போக இந்த டொமைனை ஏன் எடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து கிஷோர் அட் கிஷோர் ராக்ஸ் டாட் இன்ங்கிற ஒரு இமெயில் தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் இந்த பேரில் வந்து நான் இமெயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது பண்ணி அது பாட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் சும்மா தான் நடந்து ஏன் கொஞ்ச நாள் பல வருஷம் சும்மா தான் நடந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் யோசித்தேன் சரி இந்த டொமைனும் சும்மா தான் இருக்குது டொமைனில் தான் எதுவும் பண்ணலை ஏன் டொமைன் பே பேரில் வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச குக்கிங் நம்ம சேர சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஏன் ஒரு யூடியூப் சேனலாக பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு சரி பண்ணலாம் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கடைசியில் இப்போது கிஷோர் ராக்ஸ் சேனல்லையும் ஆரம்பிச்சிருங்க இப்படி தான் இந்த கிஷோர் ராக்ஸ் சேனல் உருவாச்சு என்னோடய ஹாபிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாகிங் எனக்கு லேர்ட் ஃப்ரம் நெட் டாட் இன்னு ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ளாக் வெப்சைட்டும் இருக்கு என்ட்ட அது போக கிஷோர் ராக்ஸ் சும்மா என்னோட கிருக்கலுக்காக வேண்டி கிரியேட் பண்ண வெப்சைட்டும் இருக்கு என்னோட அது போக எனக்கு குக்கிங் வந்து ஒரு ரொம்ப ஹாபி ஏன்னா நான் நல்லா சாப்பிடுவேன் நல்லா சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் ருசியாக குக் பண்ணுங்கிற எண்ணமும் வரும் அதனால குக்கிங் என் ஹாபியாக இருந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீடியோஸ் பண்ணி ஏன் ஒரு யூடியூப் சேனல் போடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சதோட விளைவு தான் கிஷோர் ராக்ஸ் இப்போ அவங்க முன்னாடி வந்ததுக்கான காரணம் உங்களுக்கு என்னோடய ரெண்டு வெப்சைட்டும் பார்க்கணுன்னு தோணுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் என்னோடய வெப்சைட் அட்ரஸ்ஸை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் அதில் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அது எனக்கும் உதவியாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து எனக்காக தெரிஞ்சதில்லை நான் வந்து எல்லாமே வந்து நெட்லேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் இல்லாட்டி வேறு யாரும் சொல்லி கற்றுக்கிட்டது தான் கற்றுக்கிட்டதை வந்து கற்றுக்கிட்டதாக மட்டும் வச்சுக்காமல் நான் ட்ரை பண்ணியும் பார்ப்பேன் அது வந்து என்னென்னா எனக்கு பல விஷயங்களும் என்கிட்ட நானே இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட வரும் வீடியோக்களில் நான் பகிர்ந்துக்கலாம்னு இருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதுலேயே ருசியான சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா கைவண்ணத்தில் உருவான அனைத்து வகை உணவுகள் தான் எங்கள் அம்மா வந்து அருமையாக குக் பண்ணுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பொதுவாக எங்கள் அம்மா குக் பண்ணாங்கன்னா கிச்சனில் போய் இருந்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி குக் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நேரம் எடுத்து குக் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சத்தான உணவுகள் குக் பண்ணுறாங்க ஏன் இருக்குதுன்னு கேட்டு அவங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் செய்வேன் இதே மாதிரி எனக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தனால அவங்க கூட இருந்து குக்கிங்கை பார்த்தனால நானும் ஓரளவுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி குக் பண்ணுவேன் அது போக ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாக்க நாங்கள் ஏதாச்சும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் அதுக்கப்புறம் நான் பேச்சுலராக இருக்கும்போது நான் பெங்களூரில் தங்கியிருந்தேன் நான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நாங்கள் ரூமில் குக் பண்ணி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் நான் அடிக்கடி கடையில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த ஒரு டைமில் வந்து எதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தோ அதெல்லாம் நான் குக் பண்ணுற டைமில் வந்து எங்களோட ரூமில் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது நல்லா வந்தது என்னோடய ரூம்மேட்ஸுக்கும் பிடிச்சிருந்தது ஐயோ நானாக போய் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்னதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதனால் எனக்கு அதை வந்து மற்றவங்க சொல்லும்போது நீ நல்லா குக் பண்ணுற கிஷோர் அப்படிங்கும் போது எனக்கே என்னை புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாதுன்னு தோணுதுன்னா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு புதுசாக ட்ரை பண்ணி நிறைய விஷயத்து சமைச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து இப்போ புதுசாக யார் குக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்க வேண்டி தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்ப நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் குக் பண்ணுற உணவை வந்து என்னாலே வாயில் வைக்க முடியல அவ்வளோ கேவலமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே ஒரு உணவுனா அது இப்படி தான் இருக்கணும் இதே மாதிரி இருந்தால் தான் அது ருசியாக இருக்கும்ங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் நான்
இதெல்லாம் வந்து சரி விதமா நம்ம வந்து ஒரு உணவுல சேர்க்கும் போது அந்த உணவு வந்து ருசி பெறுது இதுதான் நான் கத்துக்கிட்டது முத முத இப்ப நான் எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப ஒரு சாம்பார் செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாம்பார்ல எனக்கு புளிப்பு கூடிட்டாலோ இல்ல காரம் கூடிட்டாலோ இல்ல உப்பு கூடிட்டாலோ இது வந்து அதோட ருசிய வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுது கூடுனா மட்டும் இல்ல கம்மியாகிட்டாலும் அதோட டேஸ்ட வந்து அது பாதிச்சிருது இதைதான் நான் மொத மொத சமைக்கிற டைம்ல கத்துக்கிட்டது சோ இப்ப நம்ம சமைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் வந்து சரிய அளவுல நம்ம நம்மளோட உணவுல மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டாலே நம்ம பண்ற உணவு எவ்விதத்தில் பண்ணினாலும் அது ருசியாக இருக்குங்கிறது தான் இரண்டாவது என் அனுபவத்துல நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா ஆரம்பத்திலே ரொம்ப ருசியா வரணும் உண்டு உப்பையோ காரத்தையோ புளிப்பையோ எதையுமே அதிகமா சேர்க்க கூடாது ஏன்னா அதிகமா சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை கம்மி பண்றது கஷ்டம் இதே இது நம்ம முதல்ல கம்மியா சேர்த்துருந்தோம்னா அது டேஸ்ட் பார்த்து கம்மியா இருக்குன்னு நமக்கு வேண்டிய அளவுல ஆட் பண்றது ஈஸி இதை நான் ரெண்டாவது கத்துக்கிட்டேன் அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இப்ப குக் பண்றீங்கன்னா உப்போ காரமோ எதுனாலும் சரி முதலே நிறைய எடுத்து போட்டுறாதீங்க முதல்ல கம்மியா சேருங்க அதுக்கப்புறம் அது ருசி பாருங்க அது உங்களுக்கு போதுபாடம் அளவு இருந்துன்னா ஓகே அப்படி இல்லைன்னா தேவையான அளவு ஆட் பண்றது ஈஸி அதிகமா சேர்த்துட்டு கம்மி பண்றத விட அதனால ஆரம்பத்துல நீங்க குக் பண்ணும் போது எதையுமே ஆர்வ கோளாறுல அதிகமா ஆட் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் நான் ரெண்டாவது கத்துக்கிட்டேன் மூணாவது நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் நம்மளையும் அறியாம உப்போ காரமோ இல்ல புளிப்போ எதையாச்சும் வந்து அதிகமா நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் அது வந்து அன்னைக்கு நம்மளோட சமையல கூறு கெடுத்து விட்டுரும் அதே மாதிரி அறியாம சில நேரங்கள் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட ருசிய எப்படி சமன் செய்யறதுங்கிறது தான் இதை தான் நான் மூணாவது கத்துக்கிட்டேன் நான் எப்படி சமன் செய்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உப்பு கூடிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க புளியும் காரத்தையும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த க உப்பை வந்து சமன் செஞ்சிடும் சப்போஸ் காரத்தை அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்க்கறது மூலமாக அந்த காரத்தை வந்து நாம் குறைச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு இது நம்மளையும் மீறி அளவுக்கு அதிகமாகும் போது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறத தான் நான் மூணாவது கெட்டுக்கிட்டது சில நேரம் நான் பண்ணுற சாப்பாடு படு பயங்கரமாக ஆயிடுச்சுன்னா படு பயங்கரமாக இருக்கிறத நான் இப்படி தான் பயங்கரமாக மாற்றுவேன் நாலாவதாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு காலத்தில் ஹோட்டலில் தான் மூணு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் பேச்சுலராக இருக்கும்போது அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்ருக்குறேன் நான் நிறைய இதை மாதிரி தெருக்கடைகளில் சாப்பிடும்போது அவங்களோட சாப்பாடு ருசியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம குக் பண்ணும்போது அந்த ருசி ஏன் வர்றதில்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு யோசித்தேன் அப்புறமா தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம அவங்க சாப்பாடை சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கறது இல்லைன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா இந்த மாதிரி தெருவோர கடைகளில் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்ட போது அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பக்கத்தில் இருந்து உன்னிப்பாக பார்ப்பேன் அவங்க எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த அளவு யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நேரம் எடுத்து அதை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சூட்டில் செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பொறுமையாக பார்ப்பேன் இது மாதிரி பொறுமையாக இருந்து பார்க்குறதுனால நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா அவங்கள மாதிரி ருசியாக நம்ம வீட்டில் சமைக்கணும்னா அவங்க எப்படி பண்றாங்களோ அதை பார்த்து அதே விதத்துல நாம வீட்டில் செய்யணுங்கிறது தான் இதை தான் நான் நாலாவதாக கத்துக்கிட்டேன் அஞ்சாவதா நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ருசிக்காமலே உணவுக்கு ருசி ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் என்னதான் நம்ம ருசியா சமைச்சாலும் அதை வந்து நம்ம ஒழுங்கா பிரசன்ட் பண்ணலன்னா அது வந்து அந்த உணவுக்குள்ள ருசிய நம்மளால உணர முடியாம செய்துடுது அதனால இப்போ சப்போஸ் ஏதாவது செஞ்சோன்னா அதை ஒரு பிளேட்ல வச்சு நீட்டா டெக்கரேட் பண்ணி ஒருத்தங்கள்ட்ட காட்டுங்க அவங்களுக்கு ருசிக்காமலே நாக்கு வரும் இதை தான் நான் அஞ்சாவதா கத்துக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அதை ருசியா ஒருத்தங்களுக்கு பரிமாறவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து உணவுக்கு மிகவும் ருசிய உண்ணாமலே கொடுக்குங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா கிஷோராக்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோட குக்கிங் பயணம் எப்படி தொடங்கிச்சு நான் எதனால குக்கிங்க வந்து ஹாபியில் வந்து நான் விதவிதமான உணவுகளை குக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவாக கிடச்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி வரும் காலங்களில் குக்கிங் ரிவ்யூ அதாவது நான் எங்கெல்லாம் வெளியில் சாப்பிட வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போ அந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றியோ அதுக்கப்புறம் மலரும் நினைவுகள் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்னெல்லாம் செஞ்சேன் குழந்தைத்தனமாக நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி இதை பற்றிய வீடியோக்களும் 
பல பல டிஃப்ரெண்ட் குக்கிங் வீடியோக்கள் பல இதை நான் என்னோட சேனலில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் கமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணுதா அது கிண்டலாக இருக்கட்டும் நக்கலாக இருக்கட்டும் ஏன் பாராட்டாக கூட இருக்கட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து எங்களோட வளர்ச்சிக்கு மிக்க உதவியாக இருக்கும் இது நான் ஏன் நாங்கள் நாங்கள் என்ன இது நான் மட்டும் இல்லை என்னோடய குடும்பமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அதனால் எல்லாத்தையுமே நான் மட்டும் எடுத்துக்க விரும்பலை அதனால தான் நாங்கன்னு சொல்கிறேன் இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு பெரும் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்தவைக்கு மிக்க நன்றி உங்கள் ஆதரவை தொடர்ந்து தாருங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு கிஷோர் நன்றி வணக்கம்